哟，太阳从西边出来，那么早就回来了。这不听你话吗？以后啊，我都这么早回来啊，再也不加夜班了。啊？怎么了？没怎么，这一切不都按照你的希望所进行的吗？今天啊，最大的一个单子给砸了。什么？以后啊，我都可以整点下班回家吃饭，怎么样？你要是不嫌弃的话，往后咱们就可以喝粥了。再往后呢，咱们就可以喝西北风了，好不好？不是你别吓我啊！上回那抵押房子的事儿，我还没跟你算账呢。哎呀，快说快说快说，出什么事儿了？啊？也没出什么事儿，就是辛辛苦苦忙活了几个月，贷款、买设备、跑业务，终于可以钓大鱼了。眼看啊，就要咬钩了，然后呢，这大鱼就跑了，就这点事儿。大单子没了。那你抵押贷款投资进去的钱怎么办？怎么收得回来？哎呀，以前你那小公司小打小闹也就罢了，可现在咱们家的房子还抵押在银行呢。这不扩大规模了吗？总能拿点散户吧？反正啊，吃不饱也饿不死。哎呀，我已经习惯了。你这公司永远是半死不活的。没事儿，老公啊，只要咱们一家人平平安安、踏踏实实的，比什么都强，一定会越来越好的啊！只要你高兴就好啊！我当然高兴，老公。今天你那么早就回家，我高兴着呢。来，脱了我给你洗一洗。什么？哎，不小心弄的。什么不小心？这是不是口红？谁的？你刚才干嘛去了？啊？你跟谁鬼混了？谁鬼混了？啊？哎，就这档口了。你让我去鬼混，我还没这功夫呢。真是烦不烦？不是，你给我说清楚，这怎么回事？你刚才不是说跑业务呢吗？怎么会有口红印子呢？你到底干嘛去了？你快说。我能干嘛？我带着公司小刘去人家门口求爷爷告奶奶，然后被人一脚给踹出来了。我跟你说吧，我在外面就一孙子。哎，我回到家你还嫌不够丢人是吧？烦不烦啊你？哎，不是，你刚才说的那小刘是不是上回我在办公室看到的那个小刘？我一看就知道那不是什么好东西。我告诉你，那女人，你还有完没完？能不能消停会儿？我现在一个脑袋两个大。真是的，什么事儿遇到你们女人，不是砸了就是给毁了。哎，这世上干嘛要女人啊？雌雄同体不就得了吗李总，李总，哟，怎么是你呀、啊？呃，你在这等一夜啊？呃，哎，李总，真真的对不起，千错万错全是我的错，千万别耽误您的正事。您看看吧，看，这是我们的印刷样品，我们真的做到了最低的价格，最好的品质。走，好好，我我生气，我生气，谢谢谢谢。哎呀，你赶紧走吧，好不好啊？您一定要看啊！您一定要看啊！
晶晶，快点儿。宁早勿晚，知道吗？上课的每一分钟都是花了钱的。你的裙子带上了没有？带了。快点吃！哎，大早上的，你别吃冰的冰激凌了，好不好？来来来，擦嘴。你出去啊？啊，上大志家去一下，帮他小子给他们送去。妈，早餐我都买回来了，吃过再走吧。不了，你跟你爸吃吧。啊，妈慢走啊。哎，哎，小敏呐、啊，你的朋友这几天就要住过来吧？嗯，他今天就住过来。小米，我和你呀、啊、都是一家人，我说话不防着你。跟你说心里话，你住在这儿呢，张家儿女本来就有点意见，因为这是张家的院子，你和我都是嫁过来的人，是吧？所以你做什么事儿呢都有点分寸。这不是你娘家，也不是我家，这是张家。你说你答应个生人就来住过来，万一有什么麻烦，咱们俩可是一条船上的，他们闹起来，怕是殃及池鱼啊。妈。真对不起，给你添麻烦了。你刚才说的意思我都听明白了。不过我那个朋友他说就在咱们家住一两天，找到房子马上就搬走。那就好，小米你记住了，我怎么说都是为你好，啊？你看我那儿子，哎，我儿子大志和那艳红，他们家就在跟前住，他从来不来，为什么不来啊？怕给我添堵，怕落下花瓣，啊？哎，我走了啊。话啊你！我想怎么样？你看看我这个脸，到现在还肿着。你问你姐姐，我被他害死的，我现在工作都没了。你高兴了吧？你们全家都高兴了吧？特别是你妈，她现在不知道躲哪偷着乐。不是，发生这么大的事，我真是不知道啊，媳妇儿。不行，行了，行了，别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别别这钱我倒是拿着，你现在爱干嘛干嘛，我现在没心思管你，我工作都快没了，都是你姐害的，不是，我让你害吧你。不是媳妇，我跟你说，你不能把全部的钱拿走了，你拿走了，我跟朋友还有吃喝，我我得花钱呀，你你让我活还是不活呀？你甭跟我当马虎眼，你爸的工资卡全在你那，饿不死你。哎哎，媳妇媳妇媳妇，咱有话好好说嘛，好好说还不行吗？这原先的不是说的好好的吗？计划赶不上变化，现在所有的黑锅都是我在替你背，所有的罪都是我在替你受，我受够了。你们家不把我当人看，我自个儿还把自个儿当人看呢。哎，是是，我我知道你在这家受委屈了。那那以后咱俩过嘛？那以后咱俩过不就完了吗？对吧？你说的倒简单，你要是早点好好找份工作，咱能到今天这一步吗？我做了这么多，我为了什么呀？我不都是为了你？你没看到你姐昨天那样，差点活劈的我。我找这份罪干嘛呀？我是是是，现现在最关键的问题是解决住的问题，那住哪儿啊？再说了，是他们招的你，我可没招你啊。你要是想好好跟我过日子也行，那你答应我两条件。第一，我们家跟你姐以后不许有任何联系。第二，你爸你妈不许跟我们住在一块儿，他们的脸色我看够了，我受够了。我嫁给你是为了给你当老婆，给你孩子当妈，我不是为了给他们当儿媳妇儿。哎呀，老婆老婆，你这干嘛嘛？你这着急上火的，你这么点小事，你不至于。你自己好好想想。你是要跟我好好过日子，还是要守着你爸你妈过一辈子？想好了再通知我。哎，老婆，老婆，你你听我说呀，老婆，这没有事。老婆，哎呦，干嘛呀？我烦在哪儿？我今天肯定拿着不去了我。哟，烦在哪儿？大事儿，我请大伙喝酒，一顿高兴啊！不去，喂，不是你说的啥？你请客。艳红，大志啊！嘘，妈。哎，小点声，小点声。哎，这怎么回事啊？我跟您说呀，艳红的爸妈来了，在这儿住两天，还有气呢。哎
，他他们不是有房吗？在这借住啊？嗨，跟艳红的弟弟跟弟妹闹了点别扭，老两口不高兴出来了。没事儿，一家人没有隔夜仇，住两天就回去了。哎，这屋子也太小，这多挤呀、啊！真受委屈了他们啊！今天我带什么来了？哎呀，饺子。昨晚打电话怎么跟我说呀？说着我多带点，全家吃一块多好啊！没事儿，有我的就得了。走，走。干妈，干妈漂亮吧？谁是他干妈呀？我儿子不是你干儿子呀？怎么越来越贫了？干妈，干妈。好了好了，真可爱。小米啊，你这儿旧是旧了一点，不过被你收拾可真干净了。收拾什么呀？九香走了以后。这个房间我都不常来，哎，我新给你换的被套，换什么呀？我嫌你脏啊。小米，每次在最关键的时候，都是你在帮我，谢谢。哟，你什么时候学会客气了？客气你就别来住啊。哎，佳琪，我跟你说，我们家小姑子脾气有点怪，你那臭脾气可给我收敛点儿。他怪他的，井水不犯河水，是吧，儿子？来，干妈抱着抱着抱一下啊！哎呦，哎呦，宝贝儿，喂，咱们在这儿待。张总，成了，哈哈，我们这次成了。什么成了呀？李老板啊，刚才给我打电话，说看了我们的印刷样品，决定给我们做了。真的？真的。他说我们的样品啊，是成本最低，质感最好，连签约的时间都给我们约好。这一次啊，还真是感谢你了，太好了，我们的辛苦没有白费。张总，咱明天回公司聊啊。怎么了？哎呦，我就说了吧，我是不会被别人打倒的。佳琪精神不死。你小点声。佳琪精神万岁。对了，你那个毛巾，我给你挂在洗手池那儿呢。快去洗把脸，赶快睡觉啊！我给你擦擦。谁呀？哦，我是廖敏的朋友。你是萨门星的朋友啊？哎，谁让你用这套毛巾的？是挂边上的呀，廖敏给我买的新毛巾。你看什么？来住啊！又是谁同意你让别人动我的东西？你太过分了吧！谁给你这个权利？哎呀，你别生气，他是我朋友，我可能没跟他说清楚，他一下搞混了。对不起啊，圆圆，对不起。你知不知道，我最讨厌别人用我东西，我这块毛巾我还没有用呢，现在怎么办？都已经脏了。我现在就去给你洗啊！哎，我房间有八次消毒液，我泡过的都给你啊。行了，脏都脏了，你再有什么消毒水给我泡也没有用，我不要了。这位姐姐，是我不对，我马大哈拿错了你的毛巾，这事跟小敏一点关系都没有。那这条新毛巾给你，您别气出个好歹来。你叫谁姐姐呢？你谁呀、啊？跑到别人家里来用了别人的东西，你还有理了是不是啊？我是小敏的朋友，来这借住几天，怎么就妨碍你了？我这一个劲儿的在这跟你赔不是，你到底想怎么着啊？我今个就是不住在这儿，我也不能受你这窝囊气。不想受气是吧？不想受气可以走人呢。我告诉你，你住在这儿就是碍着我了。就你这德行，到哪儿都是不受欢迎的。我长这么大就没见过你这么无耻的人。那是你孤陋寡闻，见识太浅，无耻的人我见得多了
，就是没见过这么无赖的。好了，佳琪，这多大的事儿啊，至于发这么大的火吗？回屋去。圆圆，对不起，都是我的错，我朋友不知道，他脾气不太好，你原谅他啊。小米，你甭跟他说好话，没用的。我告诉你啊，我住的是小米的屋，睡的是小米的床，我没多占谁的地儿。那我也要告诉你。廖敏，她在我们家就是一只过街老鼠，什么她的屋、她的床啊，都是我们家的。你算什么东西啊？跑这儿来指手画脚的，你还懂不懂点规矩了？是，我不懂规矩，我这再不懂规矩吧，我也没像个泼妇一样在这儿跳脚骂人。不就是一条破毛巾吗？配一条新的不就行了？你别在这儿借题发挥，借机挑衅，欺负廖敏，说我欺负人是吧？好，我今天就欺负你了，怎么样？你们俩要受不了，就从我们家滚出去。别老是赖在我们家，你都是臭不要脸！哎呀，谁臭不要脸啊？好了，佳琪，臭不要脸了！求求你了，就打你！佳琪，你臭不要脸！你好了，佳琪，圆圆，圆圆，千错万错都是我的错，跟我朋友没关系。对不起，对不起，对不起，你就会说对不起，这是你的强项是吧？我告诉你，我不吃你这一套。嚷嚷什么呢？啊？怎么跟鸡下蛋似的？怎么了？哎呀，圆圆，你呀哪儿有你哪儿就乱的一锅粥，你能不能消停一会儿啊你啊？不是我不消停，是廖敏她，她带了个陌生人跑到咱们家里来住，没跟任何人打招呼，她以为我们家是收容所是不是啊？小敏呐，没自作主张，是我同意的，我知道怎么回事，啊？我不同意，我还是这家的一员呢。你能不能考虑考虑我的感受，尊重一下我呀？到底谁是你的亲人呢？我觉得您真是老眼昏花了。我一点也不昏，我心里清楚着呢，用不着你告诉我啊。你该干什么你干什么去吧啊。爸，这是我好朋友刘佳琪。哦，佳琪，这是我爸张伯伯。廖敏是我最好的朋友，我们一直互相关照。我在这儿呢，借住几天，一找到房子马上就走，不会打扰你们太久的。没事没事，住吧啊，在外边谁没有难处的时候呢？朋友该互相帮助。<笑>我女儿她就这个脾气，你别往心里去啊。不会，爸，对不起啊。没事，住吧，姑娘啊。哎，赶快回屋吧。哎，爸，我来。嗯。乔艳红，乔艳红，嗯，干嘛呀？你嫉妒我？你恨爸妈疼我，啊？你不想让我好好过日子，我也不会让你好好过日子。乔姐，你喝多少酒了？啊？这这这什么时候喝的？到现在还这样呢？你算干嘛的？你甭管我！干嘛呀？你孩子不是好赖吗？你把我老婆给打了，害得我老婆现在连工作都没了。我今儿来找你是算账的，你知道吗？你找我算账，我还找你算账呢。你现在逼得爸妈连住的地方都没有，你遭天打雷劈！劈呀、啊！赶紧劈死我！老子二十年之后又是一条好汉，行了行了行了，别行了，别净说这没用的，你你说你这一天到晚就这混天黑，吃了上顿没下顿，你再这么下去，我跟你说。你都快成废物脸人了你！哎，你要说啥啥玩意儿？我怎么没听清楚？你敢再说一遍吗？我说你快成那，啊，啥东西？说你呢，废物点心，听不懂啊？哦，要说我废物，听明白了？这这句我听明白。打！打！打！死你头皮！过来！过来不就瞪死你！你瞪你几个字，胡闹什么？啊！甭管家爱谁谁，都没事。你喝多少酒？你跑这儿耍我你们！爸，你甭管爸，爸你甭管。我告诉你，你今天要是再敢跟姐夫一样，我跟你拼了，信吗？我就不打了，怎么了？我打，赶紧弄了，怎么了？来，我拼，来拼，打打打打打打！打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打打我就是想生个孩子，我哪能想我，我都闹出这么大的事儿来啊
。啊，我没想到，我老婆她跟你们过不到一块儿去，我是她老公，你让我怎么办呀？我。你回想，你们可是亲姐弟呀！你回想着你啊，哎呦，这不是歪我的心吗？我没法活了，哎，我没法活了。哎呦，我的姑奶奶，你怎么还站在这儿啊？我怎么跟你说的？人家明明是在欺负你。是，九香是不在了，可是你住在这是理所应当的，你不欠他们家谁。说到底，还是他们家害你成了寡妇呢。好了，先喝口水吧。我知道你是为我好，可是你想想，这都在一个屋檐下，抬头不见低头见的。算了算了。退一步，海阔天空。你能不能不让我这么心疼？你看看你，搞得跟个收集包一样。本来老公儿子死了，就够可怜了，他还左个扫帚星，右一个丧门星的叫。要换成是我，我就先啪啪给他两巴掌，看他还敢不敢叫。论辈分，你还是他嫂子，没大没小的。人还没齐呢呀！我看别叫了，到点呢，他们就应该出来吃，别总老子叫小的啊！没规矩。爸，嗯，你还真当咱们家是收容所了？外面跑进来的小狗小猫，你都得管吃管住啊！吃你的饭呢啊,啊！爸，哎，小敏呢？吃饭吧。今天晚上我不在家吃饭了，我临时改成夜班了，啊。我那个朋友还睡在屋里呢，晚些时候我带东西回来给他就行了。嗯，你去吧。嗯，那我走了啊，爸。还挺识趣的，知道不过来恶心人。哎，行了行了，我自己上。你怎么会在这儿啊？你白天没上班，我一打听，听说你倒班了，所以跑这儿来接你来。这执法老是不对，知道吗？妈，啊，那谁在那儿呢？哎，廖米，哎，我堂姐来了，你赶快开走吧，别让她回家跟我爸乱说。哎，对，前面红绿灯右转就行了啊。哎，对，就右转啊。你干嘛呢？刚才碰到一个熟人，他问我路，是熟人呐。啊，哎，你们两个怎么在这儿啊？是我们不是刚从金妮老师家出来吗？就碰见你了。哎，真是太巧了。焦二婶，二婶，哎，刚才你在那奔驰车边上，我以为我看错人了呢。我一喊，果然是你。啊，我今天白天在家等了一个朋友，调班了，我我现在去上夜班。啊啊啊！哎，再见啊！哎，好好好，路上小心啊！啊，再见啊！别太累了。出去啊！走嘞！哎呦，宝贝儿哎，走！宝贝儿，宝贝儿，咱们就玩去啊！你，你怎么在这儿？是啊，这世界也太小了
，这哪来的狗啊？这，呀，梅克。世界可太小了，这刘佳琪还是李桂香儿媳妇儿的弟弟的老婆，这算哪门子亲？爱什么亲什么亲，反正啊，跟咱们家没关系。那个破鞋带进来的人啊，就不会什么好东西。一看那女人就不是省油的灯，她今天下午都跟我动手了，跟你动手啊？太过分了，她凭什么呀？吃错药了呗！我告诉你啊，我第一次看见他，我看他的眼睛，我就觉得这个人不对。昨天晚上，九丽还因为他跟我翻脸呢。真的？哎，说不定他衣服上的口红印子，就是他给故意留下来的。住到这儿来，是想跟我示威吗？说不定还真是他故意的，想着这是九丽的他爸的家，想故意来套近乎，你觉得有没有可能？太有可能了。说来说去啊，都是那个廖明惹出来的。物以类聚，人以群分，像他这种人能交出什么好朋友来？他今天带这个女人住在咱们家，肯定是没安什么好心。总之，他一天不离开咱们这个家。咱们这个家呀、啊，就没有一天的安宁日子可以过。听着点儿，听着点儿，回头又跟你说，听见就听见，听点儿什么？行不行？咱爸呀，被使了障眼法了，咱们让他走又没用。爸还没发话呢。哎，嫂子，这个廖敏啊，特别的有心计，他在我面前比个母老虎还凶。前几天他都敢骂我了。在爸面前呢，就装出一副可怜兮兮的样子。每次他找我，爸都站在他那头帮他说话，也不知道他用什么办法把咱爸骗的是团团转。我想好了，他别惹毛了我，惹毛了我呀，我就把他扫地出门。我怕谁呀？大不了让他爸给骂死，我也不想让他来搅和咱们家。怎么了吗？这大晚不色呢，有什么事儿不用电话里说呀？我电话里要能说清楚，我就不到这儿来了。啊，怎么了？我问你，你丈母娘他们什么时候能走啊？就这事儿啊？哎呦我的妈呀！您可真行，您您吓死我了！您可，他们现在在这住着挺好的，要不然您看平时我上班家里没人，就眼红一个人，要上个货什么的，见店没人看。现在他们在这能做做饭、看看店、卖卖东西，要不然眼红一个人，有时候真忙不过来。甭给我打岔啊！我问你，你的意思是说他们有房子不住，以后就跑你这儿来对付来了？不是，他们就觉得现在在这儿住着挺热闹的，挺好的，妈。挺好的，这五个人住那么点小地方挺好的。你们大人挤我不管，我孙子住在地下，冷飕飕的。你说你这是心里话吗？挺好的，妈想起来就揪心。哎，妈，这事儿您就甭管了啊。我不管行吗？我是你妈。我跟你说啊，就是那个乔杰的媳妇刘佳琪，嗯，跑到我们家跟廖美住在一起了，还说以后有房子以后再搬走。哎，他们家怎么人全搬出去了？这房子到底是怎么回事啊？我现在真没心思去考虑别人家的事儿，反正我们家现在大家一块住的真的都挺好的，而且他们现在也说了，说住不了几天了，就就就就走啊。住几天呢？说顶多再住三天呗。三天，多少个三天了？哎呀，你说我这人怎么那么倒霉啊？什么事都让我赶上了。嗯，儿子跟媳妇吵架，父母离家出走，儿媳妇又搬到我后老伴家里边去住，这八竿子打不着的事儿都被我摊上了。你说我这命怎么那么惨呢？我这命，不是您命惨、嗯，就那个，那谁那句话怎么说来的？说说说存在着的都是合理的，啊，所以您也不用那么大惊小怪的。我儿子，我我发现我怎么说话、啊、你听不懂啊，儿子，我就跟你直说吧，不是妈心狠，不待见你的媳妇的爹妈啊，他们有儿子，对不对？你是女婿，儿子都管呢，你管那么多干嘛呀？没事儿，他们现在不是家里暂时有难处吗？难，谁不难呢？你不难是我不难呢，自己的困难自己解决，这干什么？跑到你们家来住来了，大人挤没事儿，我的小孙子睡在地下，我心里揪心。
别这样，没什么大不了的，做而且他们不是说了再住几天就走吗？到底几天呢？三天啊，说好了，就三天。第四天我来啊，我搬过来住，这个人我来当。这他妈这这这是干嘛呀？你我不干嘛，你照我说的去做，没错啊，没错。那您慢点走，爸，不是我多心，九丽现在跟以前真的不一样了。上次抵押房本的事儿您也知道，我都让着他，可他现在越来越明目张胆，衣服上直接带着口红印子就回家来了，你说我怎么办？爸，他要是真犯起浑来，您可得帮我做主，这个家。他也就听您的，不会吧？九丽她不敢。雨梅啊，你说你们两个人加在一起啊，都六十多岁了，动不动就大吵大闹的，这个方式不解决问题。我也不想吵。谁不希望家里安安宁宁、舒舒服服的呀？我是一个什么样的人，爸您最清楚吧？九丽要是能踏踏实实的，我能跟她闹吗？你对九丽怎么样，对这个家怎么样，我都知道，我知道。爸，我知道您在家里最公正了。嗯，上回我当着大伙儿的面跟九丽吵架，是我不对，我改正。我都忘了。你也别往心里去，啊，玉梅啊，以后啊，遇见什么事，回到家里两个人关上门好好的商量，别在人前吵，你吵习惯了，以后老吵，你撕破了脸，那往后就不好挽回了。哎，爸，我知道了。来，爸，那个廖敏是不是带了个新朋友过来住？叫刘佳琪，对吗？这个事儿啊，以后你们谁也不要再说了，这是我同意的，多说无益。你也饿啦？妈妈给你拿吃的啊。梅星说一声，别到处占地方，还让不让人家晾衣服了？都挤在那儿，也不怕把人家衣服给弄脏了。月月，我发现你这人啊，就是刀子嘴豆腐心，其实心可软了。嫂子，你既然了解我，那你可千万别往心里放啊！不会。哎，你最近会不会觉得心口老是发闷呢？我怎么老是觉得燥得慌，什么事儿也干不了？是不是这天太热了，我可烦了？烦什么呀？是不是因为这两天老跟我大哥吵架那点事儿啊？嗨，嫂子，我跟你说啊，这男人啊，就像手里的沙子，你抓得越紧呢，他就流得越快。别人我不敢说，就我大哥那人，他绝对是你锅里煮熟的鸭子，飞不了的。你就放心吧啊！也不全是，我们学校不是要合并了吗？弄得我们这些三十好几的人，要跟学校刚毕业的小年轻竞争上岗，弄不好啊，就得转铺盖走人。是吗？你们学校真的会让你下岗啊？你说你都在那个学校那么多年了，你怎么不给领导送送礼啊？哎呀，嫂子，现在呀找人家办事儿，最不忌讳的就是人情。哎呀，我
告诉你，这事儿我早就想到了。哎呀，我跟你说，嗯，现在是三四个老师竞争一个岗位，人家要么有钱，要么有关系，我呢，没钱没关系。最近我们还要组织去别的学校参观学习呢。说的好听，还不就是要给我们这些老资格的人敲敲警钟吗？告诉你们，现在到处都在推广年轻化的管理。我觉得女人到了这个年纪，真的是挺悲哀的。为了家庭，为了孩子，没自己的事业，靠单位呢，单位也靠不住；靠老公，老公现在也靠不住了。每天一回家就像坐在火山口上，这是那事儿的。哎，算了，听天由命吧。这到底是你妈的意思啊，还是你的意思？这能是我的意思吗？其实我无所谓啊，谁住不是住啊，啊！胡说八道！什么叫谁住不是住啊？你明明知道现在这种状况，你让我爸我妈住哪儿去？不是，你急什么呀？现在不是跟你商量了吗？就没说一定要他们怎么样啊？还想怎么样啊？啊，他奶奶都要搬回来住了，那不明显把我爸妈往外赶吗？没啊，这么说呀？简直是！我跟你说，你贾大志，你要长良心，我我乔艳红，我嫁给你这么多年，我为我为了你们家，我我没有功劳，我也有苦劳。我现在我求着你了是吗？你就这么给我使绊子？我在你们家做媳妇儿十几年，我简直，我简直就这样没了。你别哭啊！你，你也跟我哭，他也跟我哭，我还想哭呢。我那怪谁呀、啊？要怪是能怪我，你怪我没本事，我买不起大房子，只能让你们挤在这儿，这挤巴巴的就都算在这受委屈。那我。你怪我没本事行吗？我对不起你们。你少跟我说这判断话，我跟你说，我跟你说要要惹惹急了，我谁都不吝。我告诉你啊，如果他奶奶要是真搬回来的话，我立马带着我儿子跟我爸妈走。你跟你妈在这好好过日子，好好过日子。那行，那你走我也得走啊，哪我一个人留下的？那俗话说什么来着？娶娶娶鸡随鸡，娶狗随狗，是不是？妻上夫随，对不对？我肯定得跟着你，我哪让你一个人走啊？贾大志，嗯，你想一想，嗯，我乔艳红，我嫁到你们家，我对你们家怎么样？你说的，真没说。就说他奶奶嫁到老张家以后，那在他们家受点委屈啊，那不还都是我？我跑老张家去，我替他跟人家吵架去，我要给他出气吗？是吧？我为了谁呀？我吃饱了撑都不惹人家，我不都为了他奶奶吗？现在可倒好是吧？不领我的情，行，他不领情，我还对他无义呢。你们别老说这无情无义，你们都有一有情，一个有义，就这这不说回来还是，全怪我行吧？你们现在如果想出气的话，就出在我身上。你们现在就拿我当团面，你们随便的，现在揉搓我行了吧？啊，滚一边去，在这也轮不到你，你在后边排着吧。先把那刘佳琪，还有那廖明，我先揉了再说。这个廖明，我就想不通，他是个什么玩意儿变的呀？啊，怎么哪家倒霉事他都掺和？明天我到底看看去，我看他到底憋什么坏呢？别凑着热闹啊！你甭管，我就听着这事儿头都大。人家亲家母容不下咱们呢，你看看，又给眼红听难了。发婚当不了死，老天爷饿不死那瞎家脚，大不了啊，咱们回农村老家去住，省得寄人篱下，他给人添堵。回老家。看人家艳红说呀，哎呦，艳红啊，对咱们实诚，铁定不能让咱们走。没听他刚才说呀。
这亲家母要是来硬的，他就带着贾鹏跟咱们一起走。老伙子，咱们养了个好女儿。懒儿子，这儿子，我是懒得再看他一眼。咱家女儿啊，就就别再给他添堵了。啊，好歹呀，咱们老家还有房住，他能容下我们。前世不幸。前世不修啊，这老了老了，连个住的地儿都没有。谢谢啊，明天再给我留着。哎，好嘞，谢谢，慢了啊。刘佳琪，你出来！哟，够快的呀！知道我在这儿，什么事儿啊？说吧。不过我告诉你，你要再敢碰我一根手指头，我立刻报警。行啊你啊！我问你，你跟乔姐搞的什么名堂啊？啊？那房子你不占着呢吗？你干嘛要住到人张家来呀、啊？你太平洋警察呀，管得够宽的。我住哪用得着跟你交代吗？我到我好朋友家来看看，跟他叙叙旧，聊聊天儿，不行啊，碍着你啊。佳琪，这怎么回事啊？我都被你说糊涂了，你可真能装啊！哎，你不会连刘佳琪是我弟媳妇儿你都不知道吧？啊？我们家的事儿你搅和里头，觉得好玩是吧？你什么意思啊？啊！你干嘛把他弄到这儿来住啊？我看你就是个搅屎棍子！你说话注意点啊！你干嘛？你别害怕摄影的，你骂我行，你不许骂廖敏。我没骂他。艳红啊，怎么是你呀、啊？大早上的，操着什么玩意儿啊？妈，张叔，不好意思啊，我这是我的家务事，我处理完了马上就走。你家务事当老张的来吵，怎么回事啊？你不怕人笑话啊？啊？妈，你不知道，就是这个刘佳琪，他把我们家搅的是乱七八糟的，你知道吗？我爸我妈都那么大岁数了，被他欺负的是连个住的地儿都没有。你看他好不？他跑到这儿来躲清静，我能不找他吗？我跟你说，你家那些破事，你以后别找我，跟我没关系，全是乔杰拿的主意。你要找你找乔杰去。我是嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。你别把屎盆子都扣在我头上，你以后别烦我，你更别把气撒在廖敏身上。有本事你跟乔杰说，跟我离婚，我二话不说给你个痛快。行行，别吵行吗？别在老张在这吵吵啊，要吵到外面吵吵去。哟，这大清早的在这狗咬狗呢。奶奶，这没你什么事儿啊，还嫌不乱呢、啊、你。小姐，你个王八蛋！哎呀，你看我说什么来着？我怕什么来什么？你看他，啊！小美啊，这没你什么事儿啊，回屋去吧。哎呀，老头子。你说咱俩这算啥呀？啊，这半夜偷偷走，是私奔呢还是逃跑啊？这，嗨，就当是跟着我私奔一回吧。我们就当是去一个世外桃源
，携手看夕阳，那浪漫一回。乔杰是我们的房东，他把房子租给你们了。嗯，那他人呢？我不知道，他不住这儿，整个房子都租给我们了，签了一年的合同。哎，姑娘，你有乔杰的电话吗？不是我矫情，你知道吗？来，晶晶，你先往前走，你先上车。哎，我说你到底有完没完啊？刘佳琦和廖敏什么关系？我哪知道啊？又不是我让他住在爸那儿的。再说了，人家住哪我管得着吗？切，他是你公司的员工，怎么管不着呀？哦，你们俩现在白天在一块工作，晚上他还住到你们家里去，这算怎么回事儿啊？我看着就特别奇怪，这女人就不是好东西。哎，我让你开个人有那么难吗？哎，我凭什么开人家呀？啊，就因为他跟廖敏是好朋友。我请人家来是来办事儿的，不是来招惹是非的。再说了，刘佳琦在公司很能干，我有什么理由开人家？啊、能干能干也要看人品。我都听李姨说了，她把自己的公婆从家里赶出去了。你说这人有多可恶啊？而且现在又住在你们家，算怎么回事呢？人家的家务事我可管不了，我现在满脑子就是要把这单生意给做完。哎。这件事要不是刘佳琦帮了大忙，你就等着跟我喝西北风吧你！你呦呦呦呦，你真逗！喝西北风凭什么呀？啊，你那你意思我还得感谢他了？你有没有给他发工资啊？你别胡搅蛮缠行不行？今天还要上课呢。你们别吵了，行吗？我告诉你，你这个人就是不讲道理，我怎么会这样？哎呦妈！您先别提这茬了，成吗？等过阵子再说。我不想提，不想提行吗？我这不是帮助你解决困难吗？我要是不说，你们在那起着什么时候是个头啊？当妈能不管吗？哎，我跟你说啊，你要是没说啊，我回去说咱们去，好吧？哎呦喂，您别搁这儿掉腰子捣乱了，行吗？洗东西的时候，那个肥皂水进眼睛里头去了。啊，没事儿，那个啊，那什么吧，哎，我我出去一趟啊。啊，那四单元要啤酒呢，我得给人送去。哎。又给你添事儿了，我真没想到这张雪丽就是你大伯，这李桂香就是你后婆婆，这么巧都赶到一块儿了。就是啊，这件事情怎么现在会这样？简直都把我搞糊涂了。哎，佳琪，你不会跟乔杰离婚吧？我的事儿你就甭操心了啊，他现在是我首席你的孙猴子，跑不了。就怕我不要他，哎，这会儿他正屁颠屁颠找房子呢。哎，佳琪，你怎么能这么说话呢？虽然我跟你是好朋友，可是有些话，我必须要批评你。说，你的个人问题我不方便说，可是你既然跟乔杰已经结婚了，有什么事情是过不去的呀？大家退一步，海阔天空。我不是你，我做不到。我要是退一步，我就掉到海里淹死了。我认为这世界上所有的事情都是要靠争取的，人善被人欺，就算是自个儿家人也是这样。忍耐不是解决问题的好办法。我不让你再怕啊！你臭狗，麦克，你给我站住！你给我站住你！哎呀，我让你跑，你出来！圆圆，圆圆，你干嘛呀？出来！拿火干嘛呀？你桌上。
手！哎呦，别下手！没什么事。随口，我我让你住手！你神经病啊，连只狗你都不放过！哎呀，真是什么样的人养什么样的狗，到处喷粪，到处占地方。这是我新买的鞋，我一次都没有穿过，鞋一脚的狗粪，说怎么办？那你也不能这么个打法啊！我们要是不出来，你这样能把打死吗？哎呦我的天哪！哎呦，瞧你长得人模人样的，哎呀妈，心怎么这么黑呢？没事吧？啊，说我心黑，你心才黑呢！给我，这骨头没事吧？没事，没事。哎呀，哎呀，你你这人怎么那么不要脸呢？跑到人家里来耍威风，狗不懂事，你也不懂事是吧？我告诉你，你要是再敢动 Michael 一根海毛，我对你不客气。威胁我，威胁我，你敢怎么着？怎么着？别以为我怕你，我让着你是因为我怕廖敏为难。你别以为我是廖敏，让你捏个面团，把我惹急了，我谁都不理。不理，不理，你想怎么样？想怎么样？哼，我我今天就打给你，干了，打死他！你，你，别跑，别跑，别跑，你神经病啊你！我哪想到会弄成现在这个样子，我就是想帮他。你帮了他，得罪了张一家人。都说我拿自己不当外人，我看呐、啊，你比我还厉害。你是我师傅，<笑>廖敏，你看看你啊，你给你自己找麻烦还不够，还把麻烦带到家里来是吧？这鞋怎么办？你说怎么办？哎呀，圆圆，真对不起，这鞋我去给你擦了，然后拿到外面去洗，洗完了我再给你，你能穿吗？你说能穿吗？讨厌。哎，圆圆，都是我惹的祸，我给你赔礼道歉，你千万别生气。一会儿狗回来，我就给他拴到房间里，再也不让他出来，啊！你除了会装可怜，你还会什么呀？讨厌死了！哎，这人比人呐，气死人。你说这闺女女婿啊，从早忙到晚，跟骡子似的，一刻不停的干活。可你看看乔杰跟他媳妇儿，偷奸耍滑，黑着心肠做人，他们倒过得挺滋润。要早知道今天，咱们还生根玉女干嘛呀？哎呀，哎呀，小敏呐，吃一堑长一智啊。听劝吃饱饭，哎，赶紧把他赶走，让他家消停消停啊！赶紧，妈，我跟你说句实在话，我在这儿一个朋友都没有，佳琪是我最好的闺蜜，你说现在我都让她搬进来了，我总不能让她再搬出去吧？真是个傻时辰啊！你为了她得罪这个家，你值得吗？佳琪，哎，佳琪 ，Michael 呢？哎，佳琪。你给我出来！你有病啊！你疯了！跑到我们老张家来耍威风是吧？圆圆，出去！哎，滚！你有病啊你！你干什么呀你？哎呀，哎，佳琪，快撒手！佳琪，陪我麦克！佳琪，陪我麦克！佳琪，陪我麦克！好了，佳琪，别打了！别打了！别打了！别打了！好了，别打了！好了，你疯了吧你啊？好了，撒泡不看个地方，就你这样人，谁敢留你住啊？哎，留不留？你还有没可？我跟你说，小敏，你开不开点？你带着人拦住，敢打圆圆？我告诉你啊，你再敢碰我一手指头，我就报警，报警抓你！你报，我跟你的账好好算算，谁怕谁？哎，佳琪，你冷静点儿。Michael 呢？我们去找，我们去找，好吗？那我找不到了，过了一条大马路，穿到个胡同里就不见了，我找不到他了。好了，别伤心啊，咱们去找啊，肯定。我开！哎，你怎么这么说话呀？你没看见我朋友在难受吗？哎呀，你有闭嘴吧，都是你惹出来的事儿。哎呀，我告诉你，你带这个女人来我们家就没安什么好心。小敏，这是你带来的人啊，闹成这样怎么收场？怎么收场？哎呀，麦克，他是一只狗，他不懂事，他在院子里大便。你不喜欢他，你可以不理他。你为什么要打他？你现在把他打跑了，你们还在这儿推卸责任，有意思吗？你有意思吗？你们两个人赖在我们家里不走。给我们老张人找事儿是吧？好了，圆圆，你怎么这么说话呀？就你事儿多，我告诉你，你别以为我爸怕你，我爸护着你，我可不怕你。别想找我，告诉你，现在麦口要找不回来，你没安生日子过。多亏
会廖敏还说你是好人，我看你就是卑鄙下流无耻，心怀透了你。再说一遍，你要是再给我说一遍，你要再说，哎呀，不行，不行，不行，我就你干了什么呀？把他们都给跑了，都种啥？干什么呢？这是，我不在家要把房子点着，是不是？爸，怎么回事啊？这亮敏带来的女人，她打我，你看着把我给你打的，把我的狗打跑了，跑到大马路上，找不着了。你怎么欺负我没关系，你别欺负我的狗。哎呦，我天！你这是怎么了？这是，都跟那个狗，然后把脚崴了。好了好了。咱们都别吵啊，吵吵让人家笑话呀。咱们都出去把那狗找一找，万一能找回来呢？是不是？呃，我们把你狗弄丢了，是我们不对啊啊！哎，外边就是马路，万一把狗给撞了呢？啊，咱们找找，都去，去找找。哎，爸。圆圆，听见没有？快去！你就别裹乱了啊！哎，佳琪，放能量这边吗 ？Michael，Michael，Michael，Michael， 你这腿要是真疼啊，你就进屋躺着，不疼帮我把菜洗了。我都知道我怎么做都不对，你说这个家吧，我向着小敏，圆圆不乐意。刚才刘佳琪打了圆圆，我护了圆圆，你又说这是我的错，你说，谁说是你的错了？我是怕你火上浇油。咱们家不能安定、团结、和谐点啊！啊，我就是想让咱们这个家安定、团结、和谐，我才学着好好管理啊！我学着怎么能把一碗水端平啊！我跟你说，这个刘佳琪你不敢走，绝对闹得鸡犬不宁。没那么严重啊。人家就住几天，你说为了一条狗打成这样，人家怎么看呢？人家，我就知道，后妈难当，后妈遇到这老头啊，后妈就更难当了。滚出去！你不能这样，圆圆，圆圆，圆圆，你干嘛呀？还让你们在这住？住！小敏，没事，使劲扔啊！告诉你，我今天不把你赶出去，我就不姓张。哟，哼，随便你哼，你就算把我赶出去，哎，你也得赔我卖款，要不然您甭想过好日子。哎，怎么回事这是啊？啊，又怎么了？圆圆呀，你能不能别吵了呀？给自己放一天假，你刚才还没吵够啊？爸，你们不知道，这个女人她讹我。要我三千块钱，就那只破狗给我三百，我还不稀得要呢，还三千，我看你是小姐想疯了吧？多少钱？三千。哼，这是我老公省吃俭用送我的礼物，纯种的雪拉瑞。我当时买的时候差不多花了五千块钱。哎，李阿姨，这事儿您要是不信，可以问问乔艳红，他们都知道。看看我到底有没有讹他。一个小狗就这么多钱，你们真有钱烧的。这两三年来，我养它，伺候它，为它付出了感情，这些账都没法算。这我要不是看着小米的面子，三千块钱我是要的少了。做你的大头梦去吧，我一分钱都不会给你的。不给没关系，我就好这儿了。我天天在你面前晃，我天天在你面前拽，恶心死你！你简直就是个无赖！哎，咱们有事说事，有理说理啊！要不是你故意找茬，我麦克会不见吗？你是天天欺负廖敏惯了，还想骑在我头上作威作福？你也不打听打听我刘佳琪，不是所有人都会顺着你惯着你。既然你想嚣张跋扈，你就得承担后果。看见了吧？啊，你们都看见了吧？这个女人的真面目终于暴露出来了。你是想问我要钱？做梦，门儿都没有！你明摆着就是讹诈我，你真不要脸！哎哎哎，圆圆，别说了，别说了啊！呃，小美啊，哎，你把佳琪的东西先给拿屋去啊，拿进去。爸，你干什么呀？你还想让她住在这儿欺负我呀？圆圆呀，本来就是咱们理亏啊。你把人家狗弄丢了，找不回来了，你不得赔人家呀？三千块钱，我一分钱都不会给他的，看能把我怎么样。那什么
，我赔，姑娘，我赔啊！叔叔，爸，这跟你没关系。不是，呃，这狗吧，它养了好长时间了，这我知道。这人都是有感情的嘛，啊，找不回来你也挺难过的。我看这样吧，呃，能赔多少我们就赔多少，你看好不好？爸，您是不是老糊涂了？好了，你别说了啊！使个劲儿的给他当冤大头啊！我，我受不了了，我。不懂事儿，这。